ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து நிறையாவே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ வேல்யூ எந்தெந்த இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் எந்த டயத்தில் எவ்வளவு வோல்டேஜ் எவ்வளோ ஆம்பியர் இருந்தால் எந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் ஸோ அந்த டவுட்டு தான் ஃபுல்லாக நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் வர டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வச்சே உங்களுக்கு எக்ஸாம் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதே ஃபார்முலாவும் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் கரெக்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு முதல் ஒன்று சொல்லிடுறேன் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ரெண்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சிட்றேன் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன எடுக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு தான் ஸோ இதில் வேரியண்ட்டில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஆம்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆம்பு டூ ஆம்பு ஒன் ஆம்பு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பு ஸோ இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வெரைட்டி ஸோ நாலு வெரைட்டி ஒரு நாலு வெரைட்டியில் வந்து எடுக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரே வெரைட்டி ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிட்டே இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெரைட்டியில் நம்ம எப்படி வந்து சூஸ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கிறேன் ஸோ இந்த பெரிய கெப்பாசிட்டர்லாம் எதுக்கு போகலாம் அது கெப்பாசிட்டரோட அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜும் கெப்பாசிட்டரோட வோல்டேஜும் அதோட இஎஃப்எம் ஸோ இஎஃப்எம் எப்படி எவ்வளோ வேல்யூ இஎஃப் வாங்கலாம் அப்படின்றதும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வோல்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஎஃப் ஸோ இந்த வந்து எப்படி நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி வாங்கலாம் அப்படின்றத ஒரு கால்குலேஷன் படி பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு மொதல் பார்த்திங்கன்னா மஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கால்குலேஷன் தெரியணும் மொதல் ஒரு கெப்பாசிட்டி வேல்யூ வந்து கணக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மொதல் ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா நான் மொதல் சொல்லிடுறேன் இது வந்து கெப்பாசிட்டி வேல்யூ எடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா கரண்டு ஸோ கரண்டு இன்ட்டு ஹாஃப் சைக்கிள் டைம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஹச்டிசி ஹாஃப் சைக்கிள் டைம் டிவைடட் பை அக்செப்டபுள் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஸோ நான் பெருசு அழுதுனா ரொம்ப இதாக போகிறேன் அக்செப்டபுள் வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் எழுதிக்கேன் ஏபிடி அக்செப்டபுள் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஹச்சிசிடி ஹாஃப் சைக்கிள் டைம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரண்ட் என்னென்னு தெரியும் ஸோ கரண்ட்ன்றது நம்ம கொடுக்குற ஆம்பியர்ஸ் ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஆம்பியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆ ஒன் ஆம்பா டூ ஆம்பா த்ரீ ஆம்பா ஃபைவ் ஆம்பா ஸோ இப்போ நம்ம எடு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்ப் ஸோ ஃபைவ் ஆம்பு உங்களுக்கு ஹாஃப் சைக்கிள் டைம் ஸோ இந்த ஹாஃப் சைக்கிள் டைம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஹாஃப் சைக்கிள் டைம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் சைக்கிள் டைம் தெரியணும் ஸோ ஃபுல் சைக்கிள் டைம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வேர்ல்டு ஃபிஃப்டீன் ஹெட்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபுல் சைக்கிள் டைம் டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இங்கே எஃப்ன்றது என்னென்னா ஃப்ரீக்குவன்சி இது ஃபுல் சைக்கிளுக்கு ஸோ ஒன் பை ஐம்பது அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடைக்கும் இது வந்து ஃபுல் சைக்கிளுக்கு அப்போ ஃபுல் சைக்கிளை நம்ம ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணால் ஹாஃப் சைக்கிள் கிடச்சிடும் ஸோ டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஹாஃப் சைக்கிள் கிடச்சிடும் ஸோ ஹாஃப் சைக்கிள்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹாஃப் சைக்கிள் ஹச்டின்னு கொடுக்குங்க ஸோ இது வந்து ஃபுல் சைக்கிள் இது வந்து ஹாஃப் சைக்கிள் ஸோ நமக்கு ஹாஃப் சைக்கிளும் கிடச்சிச்சு ஃபுல் சைக்கிளும் கிடச்சிச்சு ஸோ சைக்கிள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃபார்முலா டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபிஃப்டின் ஹெர்ட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டின் ஹெர்ட்ஸ் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவிடி அக்செப்டபுள் வோல்டேஜ் ஸ்டாப் ஸோ அந்த அக்செப்டபுள் வோல்டேஜ் ஸ்டாப்னா நம்ம எடுத்துக்கிற ஓ வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக இதால் பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கணும் ஸோ நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக இதால் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வேலி கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதால் பெருக்கிறப்ப தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ அந்த நைன் த்ரீ சிக்ஸாக உங்கள் மினிமம் ஸோ மினிமமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து மெயின் ஆகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வோல்டேஜ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணுறப்போ ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஸ்டாப் கிடச்சிடும் ஸோ ஆவரேஜ் எனக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஸ்டாப்பும் கிடச்சிருச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணால் போதும் இது நீங்கள் அப்படியே கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வேலி கிடைக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸோ ஒரு வேலி கிடைக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இதை இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நம்பராக கிடைக்கும் ஸோ இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வெறுமே ஃபேரட் ஸோ ஃபேரட்டில் தான் இருக்குது ஃபேரட்டுன்ற வேலையில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஃப்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ யூஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணுற இந்த நம்பரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்தால் பெருக்கணும் ஸோ இப்போ பத்து லட்சத்தால் பெருக்குனீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ டூ டூ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஒன் டுவெல் ஸோ இப்போ பத்து லட்சம் ஸோ பத்து லட்சத்தால் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது அறுநூத்தி பன்னெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நின்றோம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான இஎஃப் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இருபத்தஞ்சி வால்டு ஸோ இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்ஸுக்கான ஒரு இஎஃப்ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ நீங்கள் இஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் இஎஃப்பும் போடலாம் இல்லாட்டி ஆறாயிரம் இஎஃப் இப்போ இஎஃப் போட்ட முடிச்ச பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஎஃப் வேலி கண்டுபிடிச்சாச்சு எனக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் போடணுன்றதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற வோல்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ எப்பயுமே வோல்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எப் அப்படியே டபுளாக வாங்கணும் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் நம்ம ஃபிஃப்டி வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி வோல்ட் ஸோ ஐம்பது வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி ஐயாயிரம் யூஎஃப் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக வந்து என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம மற்றதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு அப்படியே அடுத்ததுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இப்போ இதே ஃபார்முலா படி நான் வந்து ஒன் ஆம்பு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஈஸியாகவே கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒன் ஆம்பு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆம்பு உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் டாப் தான் தெரியணும் ஸோ இங்கே ஆம்பு கரண்ட் போட்டாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் சைக்கிள் டைம் போட்டாச்சு ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஸ்டாப் தான் தெரியணும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வழி கிடைக்கும்னா இருங்க ஆல்ரெடி இங்கே போட்டே வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த இருக்குது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம்திங் ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டுவெல் வோல்ட் நிற்கணும்னா உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் எயிட் இருக்கணும் ஸோ ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் எயிட் இருக்கணும் நான் த்ரீ ஆம் த்ரீ ஆம்புக்கு வச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ த்ரீ ஆம்புக்கு வச்சு போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒன் ஆம்பு இங்கே த்ரீ ஆம்பு வச்சுருக்கேன் ஸோ த்ரீ ஆம்பு வச்சு போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆறாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு கிடைக்கிது ஸோ ஆறாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு இஎஃப் வந்து நான் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூவும் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யூஎஃப்ஓட கம்ப்யூஷனும் வராது உங்களுக்கு கரெக்டாக நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஃப்ம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா நீங்கள் சி இது டுவெல்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்
ஒன் ஆம்ஸ்னா ரெண்டாயிரம் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ்னா ஆயிரம் வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் வந்துடாது ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆம்ப்பு எவ்வளோ இஎஃப் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க